আর আমাদের গার্জেনদের সমস্যা আছে এখানে বাইরে পাঠানোর জন্য একটা ছেলের তিন চার লাখ টাকা ঋণ করে দেবে পাঁচ লাখ টাকা ঋণ করে দেবে কিন্তু কি হয় দেশে একটা কিছু করার জন্য কৃষি কাজ করবে এটা করবে সেটা করবে দুই টাকা দেয় না এর কারণে আর কি এই যে যুবকরা বিধে যায় মানে এই যে গার্জেনরা সচেতন না গার্জেনদের সচেতন হয় তবু আসলে একটা জিনিস কি আমাদের এলাকায় যারা বাইরে গেছে যারা পনেরো বছর বিশ বছর বাইরে থেকে আসছে আসার পরে আবার সে কৃষিকাজই করে বা এটাই করে যদি দেশে যদি একটু দুই বছর পাঁচ বছর কষ্ট করে যদি সেট হওয়া যায় তো এটাই সবচেয়ে বেটার বিদেশ তো পরে যাওয়া যাবে পাঁচ বছর আমাদের কৃষক বাইরা খুব লস আছে যে কীটনাশক দেখা গেলো দুইটা লাগবে দোকান থেকে চারটা দিয়ে দেয় সেক্ষেত্রে কি হয় সবজিতে কীটনাশক বেশি ইউজ হইতেছে মানবদের রোগ বালাই বাড়তেছে প্রচন্ড শীতের কারণে আর হলো হয়তোবা একটু ইয়ের অভাবে ব্রনের অভাবে একটা কারণে যেমন এই লাউটা ধরেন মানে গত বর্ষ বা তার আগে বর্ষ এই লাউটা আমরা কাইতে ফেলাই দিতাম এই লাউটা বাজার নিতাম না এই লাউটা কালকে আমি এভারেজ এই লাউটা আমি পঞ্চাশ টাকা বেচছি পাইকারি এই লাউটা এই লাউটা পঞ্চাশ টাকা বিক্রি হচ্ছে তাহলে এই লাউটা আপনার গত বর্ষ কেউ খাই নাই আমরা ফলাই দিতাম বা খাবার দিতাম এলাকায় ঠিক আছে এবছর এটা এটা পঞ্চাশ টাকা কেজি এই পঞ্চাশ টাকা একটা পিস আমি তো মানে বিগত বছর গুলাতে আমি দুই বছর আপনি ইয়ে মাল দিচ্ছি প্রাণ কোম্পানিতে মাল দিচ্ছি স্বপ্ন ঠিক আছে এখান থেকে মাল নিয়ে গেছে কাবার বেঁধে করে আপনি পেঁপে লাউ টমেটো এগুলো নিয়ে গেছে তো এবছর আমি বাইরে ছিলাম নয় মাস বাইরে ছিলাম তো যে কোনো কারণে আবার চলে আসছি তো আর যাব না আমি ছুটে আসতে যাবো না তো এখন ওর সাথে যোগাযোগ হয় নাই তো আমার লাউ এখান থেকে আবার যত নিয়ে যায় এটা মর্দা ফুল প্রাকৃতিক ভাবে পরাগান হয়ে যায় মোহাম্মদপুর মিরপুর কারণ বাজারে যে ইয়ের মালিক আছে আর ওদের মালিক বা ব্যবসায়ী যারা আছে সবাই আমাদের এলাকা থেকে সকালে আসে মাল কিনে এরা নয়টার সময় দোকান খোলায় আমাদের এলাকার মালটা খুবই ফ্রেশ যায় আর খুবই খাইতে খুব ভালো ক্লাউড যেমন শেষ হয়ে যাবো আমি এটাকে খেতে মানে ওই সময় আমার খরচ হবে না হালকা হালকা দুইটা লোক নিয়ে লেবার নিয়ে আমি এটা মাটিটা কোপ দিয়ে আমি লাউর চার আবার রোপণ করে দেবো সেক্ষেত্রে আমার যে মাস্টার খরচ তার হবে না ওই সময় আমার তিন চার হাজার টাকা খরচ দিতে আমার পুরো লাউ খেতে আবার খারাই যাবে মানে এক মাসে আমি অন্তত তিনবার লাউ করব আবার এই মাসা এই মাসা থাকবেই এই মাসা থাকবে এই মাসা এই মাসা থাকবে সামনে আরও এক বছরই থাকবে এই মাসা প্রায় বা দূরের চুয়াডাঙ্গা যশোর রংপুর দিনাজপুরের কথা বলবো না আমাদের এলাকায় লাউ চাষ করে খুঁতে হবে এরকম সময় সুযোগ শেষ লাউ খেতে করতে পারলে ঠিক মতো লাউ হইলে যদি লাউ তিরিশ টাকা করে বিক্রি করা যায় তাহলে লাউ লাউ খুঁতে হবে না আপনার অন্তত আপনার আপনার চালান দিয়ে যাবে লাউ ক্ষতি হয় না পনেরো শতাংশ জমিতে আমার খরচ হয়েছে পনেরো হাজার টাকা আর আশা করি 
सकल दर्शक श्रोता और शुभान्धायी आंतरिक अभिनंदन कि कारण टमेटो खेत पुड़े गल कि चाष कर ले टमेटोर बामपार फलन पावा जाए और कृषि कर्मकर्तार मुखे चैलेंज छुड़े देा सानोर होसेन सफलतार गल्पर भिडियो देखार धन्यवाद एबार तृत्य पर्व थे लाओ चाषे व्यापक सफल तरुण यह उद्योता कृषक सानोर खेतर मालिक निज सतान मत लालन पालन करते देखा जा जमीते नय मास छुटी बाड़ी चले आसें सानोर पंद शतक जैगे शुरू करें लाउ गाचर चाष निज हाथे लागान गाचगुलर परिचर्या व्यस्त कृषक सानोर सब्जी चाषर हिरो कृषक समाज एक तरुण मडल ए सानोर होसन एक फाके कि प्रश्न जवाब दें लाउ कतट कर तीन मास पेट मोटा मैं गत चिंता जमी लाल शाक उठे 
এটাকে আমি সুন্দর করে আবার হাল দিলাম হাল দিয়ে আপনি সাইডে সার দিয়ে আপনি একটু ই করে দিলাম লাউ গাছে যত্ন দিলাম তার পনেরো বিশ দিন পর আমি আর কি মাছটা তৈরি করে দিলাম এবার ছিটটা একটু বেশি গেছে তো এই জন্য আর কি ফলনটা একটু কমে যখন একটু গরমে আসতেছে না চলে এখন ফলন দেখা যাচ্ছে কৃষকের বন্ধু সানোয়ার ভাইয়ের জমিতে যাওয়ার একদিন আগেই অনেকগুলো লাউ বিক্রি করে ফেলেছেন বাজারে পঁচিশ <laughs> আমি তো মানে বিগত বছর গুলাতে আমি দুই বছর আপনি ইয়ে মাল দিচ্ছি প্রাণ কোম্পানিতে মাল দিচ্ছি স্বপ্ন ঠিক আছে এখান থেকে মাল নিয়ে গেছে কাবার বেঁধে করে আপনি পেঁপে লাউ টমেটো এগুলো নিয়ে গেছে তো এই বছর আমি বাইরে ছিলাম নয় মাস বাইরে ছিলাম তো যে কোনো কারণে আবার চলে আসছি তো আর যাব না আমি ছুটে যাচ্ছে যাবো না তো এখন ওর সাথে যোগাযোগ হয় নাই তো আমার লাউ এখান থেকে আবার যত নিয়ে যায় বাজার কোনো হিসেবে এখন তো বাজার একটু ভালো আসছে হয়তো বা এখন সত্তর ষাট এরকম বাইকে দেয় একজন বলছিলো শীতের কারণে হয়েছে আর একটু বড় একটু ঘাটতি ছিল তো আলহামদুলিল্লাহ এখন গরম পড়তেছে এখন ঝুলছে হাইব্রিড পাসওয়ার্ড জাতের লাউ মাচার নিচ দিয়ে উপর দিয়ে যেদিকে তাকাই শুধু লাউ আর লাউ শত শত ছোট বড় লাউ জাতের নাম পাসওয়ার্ড সব মিলিয়ে আল্লাহ তায়ালার এত সুন্দর একটি নিয়ামত দেখতে কার না ভালো লাগে এক পর্যায়ে কৃষকের বন্ধু কৃষি টিভির মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে দেন তার চাষাবাদ পদ্ধতি সহজ বিবরণ কতটুক বীজ লাগছে এই জমিতে চাষ করতে সালফার বরুন লাল শাক ছিল তো লাল শাক একটু ভিটামিন দিছি একটু একটু ছত্রাক দিছি সেই ক্ষেত্রে আপনার ওই একসাথে হয়ে গেছে যত্ন লাল শাক তুলে নেওয়ার পরে চার সাইড পরিষ্কার করে একটু মাটি দিয়ে দিছি আর কিছু আর কি হালকা কিছু মানে সার দিয়ে দিছি তারপরে পনেরো বিশ দিন পর যখন ই হয়েছে আর কি 
না গাছটা বড় হয়েছে পরে একটা মানে ই দেখা মানে নাঙ্গল দিয়ে আর কি চাষ দিয়ে দিছি চাষ দেওয়ার পরে আমি সেচ দিছিলাম সেচ দেওয়ার কিছুদিন পরে আমি মাছা তৈরি করে দিছি আর মাছা তৈরি করে দেওয়ার পরে যে মোটামুটি গাছ শীতের একটু একটু আগে করা দরকার ছিল বা একটু পরে করা দরকার ছিল মানে আমার যে প্রথমের গাছে যে শ্বাসটা আসছে ফুলগুলো ফলগুলো আসছিলো ওই সময় পুরো একটা পুরো শীত ছিল শৈত প্রবাহ ওই শৈত প্রবাহের কারণে আমার ইগুলো মানে লাউগুলো মানে এই যে যে সাইজের লাউগুলো আর বড় হইতে পারে নাই জালিগুলো জালিগুলো বড় হইতে পারে না জালিগুলো পরে শীতের কারণে কুকুরা শীতের ধরে পরে আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে গেছে প্রচুর পরিমাণ জালে আসছিল এই যে গাছে এখন ফল দেখা যাচ্ছে এই গাছের বয়স কত দিন এখন আমার তিন মাস বয়স তিন মাস কতদিন পর চারা রোপণ থেকে কতদিন পর গাছে ফল আসলো ফল তো আসার কথা ছিল পঁয়ষট্টি পঁয়ষট্টি দিন সত্তর দিন পর থেকে কিন্তু আসলে ফলনটা পাইলাম খুব পরে আর কি শীতের জন্য ফলনটা একটু পরে পাইলাম আচ্ছা আপনি এই লাউ চাষে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন না লাউ চাষে আসলে অতটা সমস্যা হয় না লাউ চাষের এই যে চাষ লাউ চাষটা আপনি ঠিক মতো একটু ছত্রা সাদা মাসির জন্য আপনি যেতে দেন আর কি চলে মন দিতে পারেন পানফুল দিতে পারেন তারপরে আছে সবীকরণ আছে এগুলি দিলে সাদা মাসি চলে যায় আর মাকর নাশির জন্য অবরণ দিতে পারেন হালকা রোগ আসে আর কি এত বেশি রোগ আসে না আর ফল ছিদ্রকারী পোকা আক্রমণ করে নাই ढार मध्य কোন গাণিতিক ব্যাপারে আমরা মানে মানিকগঞ্জ জেলা পড়ছি কিন্তু ঢাকার যে দুহার ঢাকার যে আপনার ই ধামরাই এটা অনেক দূর আমাদের চাইতো এটা আরো বিশ কিলো পঁচিশ কিলোমিটার দূরে আর আমরা ঢাকার মাঝখানে পড়ছি কিন্তু জেলা পড়ছে মানিকগঞ্জ আমাদের এখান থেকে কাপতুলি খেতে লাগে পনেরো মিনিটের সময় হেমাতপুর খেতে লাগে পাঁচ মিনিটের সময় ঠিক আছে তবে কাওরান বাজার মাত্র চল্লিশ মিনিট সময় লাগে তো মোহাম্মদপুর মিরপুর কাওরান বাজারে যে আর ইয়ে ইয়ের মালিক আছে আর ওদের মালিক বা ব্যবসায়ী যারা আছে সবাই আমাদের এলাকা থেকে সকালে আসে মাল কিনে এরা নয়টার সময় দোকান খোলায় আমাদের এলাকার মালটা খুবই ফ্রেশ যায় আর খুবই খাইতে খুব ভালো ও তার মানে ঢাকা থেকে আড়তদাররা কিংবা ব্যবসায়ীরা এসে আপনাদের থেকে মাল কিনে নিয়ে যায় আপনাদের সরাসরি আর কারণ বাজার যেতে হয় না যাইতে হয় না সরাসরি কারণ বাজার যাইতে হয় না ও আচ্ছা আচ্ছা প্রচুর পরিমাণে কি আসে যে পাইকার আসে আমাদের এলাকায় ও তো এই আচ্ছা এই পর্যন্ত আপনি কত পিস লাউ বিক্রি করছেন মাত্র শুরু করছি তো মানে একশো পিসের মতো লাউ বিক্রি করছি আচ্ছা আর কতদিন লাউ বিক্রি হবে আশা করি আল্লাহ যদি গাছ ভালো রাখে হয়তো আরো দুই মাস তো আপনার এই পনেরো শতাংশ জমি থেকে জমিতে কত টাকা খরচ হয়েছে আর কত টাকা আশা করতেছেন আল্লাহ দিলে পনেরো শতাংশ জমিতে আমার খরচ হয়েছে পনেরো হাজার টাকা আর আশা করি যদি এটা আর কি ঠিক মতো ফল আসে হয়তো বা চল্লিশ হাজার টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা বিক্রি করতে পারবো লাউর যেমন শেষ হয়ে যাব আমি এটাকে ক্ষেত্রে মানে ওই সময় আমার খরচ হবে না হালকা হালকা দুইটা লোক নিয়ে লেবার নিয়ে আমি এটা মাটিটা কুপ দিয়ে আমি লাউর চার আবার বন্ধ করে দেবো সেক্ষেত্রে আমার যে যে মাস্টার খরচটা হবে না ওই সময় আমার তিন চার হাজার টাকা খরচের ভিতরে আমার পুরো লাউ খেত আবার খারাই যাবে মানে এক মাসে আমি অন্তত তিনবার লাউ করবো এই জমিতে আবার লাউ চাষ আর এই মাসায় এই মাসা থাকবেই এই মাসে থাকবে এই মাস এই মাসা থাকবে সামনে আরও এক বছরই থাকবে এই মাসা প্রায় তো মানে বন্যা না হয় তো এই মাসায় আমি অন্তত আরও দুইটা তিনটা ফসল করবো লাউ করবো আর একবার আরেকবার দেখা গেলো আমি মিষ্টি কুমড়া করতে পারি এরকম লাউ চাষ করে কি কৃষকরা লাভবান হতে পারবে বর্তমান তো আসলে লাউর দাম ভালো এরকম দাম থাকলে তো অবশ্যই চোখে দেখা লাভ আবার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে লাউ দশ টাকা পাঁচ টাকা পনেরো টাকা করে লাউ বিক্রি হয় সেই সময় দশ পনেরো টাকার আমাদের এলাকার কথা বলতেছি আমি আমি বর্ডার অঞ্চল যেমন বা দূরের চুয়াডাঙ্গা যশোর রংপুর দিনাজপুরের কথা বলবো না আমাদের এলাকায় লাউ চাষ করে খুঁতে হবে এরকম সময় সুযোগ শেষ লাউ খেতে করতে পারলে ঠিক মতো লাউ হইলে যদি লাউ তিরিশ টাকা করে বিক্রি করা যায় তাহলে লাউ লাউয়ে ক্ষতি হবে না আপনার অন্তত আপনার আপনার চালান দিয়ে যাবে লাউয়ের ক্ষতি হয় না নতুন যারা অনেক শিক্ষিত ছেলে মেয়েরা আছে যারা কৃষিকাজে আসতে চায় তাদের সম্পর্ক তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন যারা কৃষিতে আসতে চায় তারা প্রথমে অল্প পরিসরে জায়গা নিয়ে তারা করতে পারে ট্রায়াল সরু এক বছর এক ব্যাগ এক দেড় বিঘা জমি নিয়ে দুই বা দুই বা তিন আইটেম করতে পারে তারপরে যেটা উনি মনে করবো উনি কনফিডেন্স পাবে যে আমি এটা ভালো করতে পারবো তারপর সে বড় করতে পারে আর সবচেয়ে ইজি হলো আপনি পেঁপে খেত করা আমাদের এলাকায় যেটা করে এটা সবচেয়ে ইজি আপনি যদি এটা বিশ বিক্রি করেন আপনি সমস্যা হবে না কারণ এটা আপনি লেবারে 
লেবার কোন কারণ বিশ বিঘার মাল তো আপনি একা ছিটতে পারবেন না একা নিতে পারবেন না ওই আপনি লেবাররা ছিঁড়বে লেবাররাই ভরবে লেবাররাই নিবে খালি জাস্ট আপনি খালি দেখভাল করবেন বাজার যা বিক্রি করবেন এতটুকু সামনে তুলে ধরলেন তো সেই ক্ষেত্রে কি করছে আমার যে যে ভাই দখল করে নিছে সে ভাই আমার রাখে না আর কি বলছে যে তুমি তোমার যে আনছে তুমি তার সাথে বোঝাপড়া করো আমার যতটুকু সম্ভব আমার ক্ষতিপূরণ সে দিয়ে দিছে আর কি না এখন আমাদের তো নিয়ত নাই কোন দেশে আর যদি আমার এই যে এবছর যে পরিমাণে আমি সবজি করছি যদি শুট করে যায় দেখা গেলো এবছর যদি আমি পয়সা পাই যায় এই পয়সা দিয়ে আমি আরো দুই তিন বছর করতে পারো আপনি কি মনে করতেছেন বিদেশে থেকে কি বাংলাদেশে কৃষি কাজ করে ভালো লাভবান হওয়া সম্ভব বিদেশে না গিয়ে এটা ফ্যাসিলিটির উপর ডিপেন্ড করে আপনি যদি জায়গা থাকে আর লিজ নেওয়া করতে হইলে আপনি অভিজ্ঞতা লাগবে দেখা গেলে আপনি চার পাখি পাঁচ পাখি লিজ নিলেন আপনি অভিজ্ঞতা নাই আপনি লিজের টাকা দেওয়া তুলতে পারবেন না আর আবহাওয়া তো অনেক টাফ আপনি আবহাওয়ার পরে অনেক কিছু ডিপেন্ড করে তার মানে কৃষিকাজ সম্পর্কে তার জানতে হবে তাই তো অবশ্যই জানতে হবে তা এত কিছু আপনার চাষাবাদ সম্পর্কে এত কিছু কিভাবে জানলেন শুধু আমাদের এলাকায় মানে লোকজন কেউ এটা ভাবতেই পারেন যে আমার মতো ছেলে কৃষিকাজ করব। তো আসলে প্রথমে আসে করলাম করতে করতে আসলে এটার উপর একটা মহব্বত বা ভালোবাসা তৈরি হয়ে গেছে তো এখন করতে করতে আমার মানে অভিজ্ঞ মানে অভিজ্ঞতা অর্জন করে ফেলছে আর কি চাষাবাদের অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতে কীটনাশকের দোকান দিতে চান কৃষক সানোয়ার আমি সবজির পাশাপাশি আমি একটা ছোট্ট পরিসরের কীটনাশকের দোকান মানে দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করতেছি কারণ হলো এলাকার যা কৃষক আছে যে এরা নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট কৃষকই আপনার আগের কৃষক এরা মানে মূর্খ বলে চলে যে আমার বাপ চাষারা যে কৃষক ছিল এরা এরকম বা বিশ পাটনা ঠিক আছে এরা সার বিশের দোকানে যায় এদেরকে নানানভাবে প্রতারিত করা হয় এরা কম যে মালগুলো আছে যে একশো টাকা বিক্রি করলে পঞ্চাশ টাকা লাভ এরা এই মালগুলো বিক্রি করে ঠিক আছে ভালো ভালো কোম্পানির প্রোডাক্ট আছে আপনার বায়ার আছে সিনজেন্টা আছে আপনার এসিআই আছে পেট্রো কেম আছে হ্যাঁ ম্যাকডোনা আছে ভালো ভালো কিছু কোম্পানি আছে এরা এই কোম্পানির মাল রাখে না আর সীমিত রাখে ঠিক আছে আর তারপরে ওই মালগুলো অনেক দুই নম্বর বাইরে গেছে তো আসলে আসল লাল নকলের ভিতরে আমাদের কৃষক বাইরে খুব লসে আছে যে কীটনাশক দেখা গেলো দুইটা লাগবে দোকান থেকে চারটে দিয়ে দেয় যে দিয়ে দেন গে মানে কি মানে যা কীটনাশক দোকান দেয় এরাও একটা মানে ই না এরা স্মার্ট লোক না হয়তো বা করতে করতে একটু বিজ্ঞ হয়েছে কিন্তু স্মার্ট না সেই ক্ষেত্রে কী হয় যা সবই যে আপনার সবজিতে কীটনাশক বেশি ইউজ হইতেছে মানবদের রোগ বালাই বাড়তেছে সব দিক দিলো আর আপনার বাইরের কোম্পানি এই কোম্পানিটা হলো পরিবেশ বান্ধব এটা জার্মানির একটা কম কোম্পানি তারপর সিনজেন্ডার কোম্পানি এটা মনে হয় সিঙ্গাপুরের কোম্পানি কোম্পানিগুলো ভালো কোম্পানি সব কোম্পানি প্রোডাক্ট ইউজ করলে কী হয় আসলে পেস্টিসাইড তো আসলে ক্ষতিকর তারপর ক্ষতির পরিমাণ কমার বেশি আর কি আর যেগুলো কোম্পানি আছে নিশ্চয় কোম্পানিগুলো এগুলো ওই এতটা খেয়াল করে না ওই কীটনাশক এতটা রিফারিং করে না সেই ক্ষেত্রে কী কী হয় ওই কীটনাশকের ক্ষতির পরিমাণটাই বেশি থাকে যায় এর লেগে আর কি ইউজ করলেও ভালো কীটনাশকটা ইউজ করলে ওইটা আর কি পরিবেশ বান্ধব যে কীটনাশকগুলো আছে ওইটা ইউজ করলে ক্ষতি আর কি একটু কম বেশি আর কি ক্ষতি হয় যারা বিদেশে গিয়ে কৃষি করেন অথচ বাংলাদেশে কৃষি কাজ করতে লজ্জা পান এমন প্রশ্নের জবাবে এই তরুণ উদ্যোক্তা বলেন আসলে একটা জিনিস কি আমাদের এলাকায় যারা বাইরে গেছে যারা পনেরো বছর বিশ বছর বাইরে থেকে আসছে আসার পরে আবার সে কৃষিকাজই করে বা এটাই করে যদি দেশে যদি একটু দুই বছর পাঁচ বছর কষ্ট করে যদি সেট হওয়া যায় তো এটাই সবচেয়ে বেটার ঠিক আছে যদি সেট হওয়া যায় এটাই বেটার আর সেট হইতে না পারলে পরে একটা পরে বিদেশ তো আসছে বিদেশ তো পরেও যাওয়া যাবে পাঁচ বছর যদি আপনার মানে মিডিল ইস্ট আর হলো ইউরোপ অস্ট্রেলিয়ার কথা বলা হয় তাহলে বলবো যদি অস্ট্রেলিয়া যায় যাওয়া যায় আবার ইউরোপে যাওয়া যায় ওখানে কৃষি কাজ তাও মানলে আপনি অস্ট্রেলিয়া গেলে মানলে আপনি পাঁচ চল চার পাঁচ লাখ টাকা আপনার স্যালারি পাবেন যদি যাইতে পারে প্রতারিত না হয় ওটা সেফ কারণ দেশটা তো আসলে একটা সিন্ডিকেট হয়ে গেছে তো সেই ক্ষেত্রে কী হইব যদি ইউরোপে ঢোকা যায় বা অস্ট্রেলিয়া ঢোকা যায় সেক্ষেত্রে যাক যদি সেফভাবে যাওয়া যায় সেক্ষেত্রে যায় কিন্তু মিডল ইস্টে যায় যায় যে তিন চার লাখ টাকা খরচ করে আর আমাদের গার্জেনেরও সমস্যা আছে এখানে বাইরে পাঠানোর জন্য একটা ছেলের তিন চার লাখ টাকা ঋণ করে দেবে পাঁচ লাখ টাকা ঋণ করে দেবে কিন্তু কি হয় দেশে একটা কিছু করার জন্য কৃষি কাজ করবে এটা করবে সেটা করবে দুই টাকা দেয় না এই কারণে আর কি এই যে যুবকরা বিধে যায় মানে এই যে গার্জেনরা সচেতন না গার্জেনদের সচেতন হইতে হবে গার্জেনের সচেতন হলে যারা যুবক দেশে কিছু করতে চায় প্রথম করতে গেলে যে টাকা পায় কোথা না বিদেশ দেয় কত মানুষ ঘুরে আসতেছে না তিন লাখ টাকা চার লাখ টাকা মায়ের হইতেছে না এটা তো আসলে রিজিক সম্পন্ন ঠিক
প্রিয় দর্শক মানিকগঞ্জ জেলার সিংরা ধরলা রাজিন্দার গ্রামের বাসিন্দা জাদুকরি কৃষক মোহাম্মদ সানোয়ার হোসেন ওমান প্রবাসী সানোয়ার হোসেনের সবজি চাষের সফলতার গল্প আজ ছিল শেষ পর্ব আপনাদের নিয়ে আমার পথ চলা আপনাদের একটি লাইক একটি শেয়ার আমাকে উৎসাহিত করবে এই ধরনের গল্প আপনাদের শোনাতে আপনার এলাকায় যদি এরকম কোনো খামার থাকে অথবা সফল কোনো চাষাবাদ থাকে তাহলে ইনবক্সে নাম ঠিকানা ফোন নাম্বার দিন আপনার কাছে চলে যাব কৃষকের বন্ধু কৃষি টিভি দর্শক ইনফিনিটি বাংলা টিভি তার নাম পরিবর্তন করে কৃষকের বন্ধু কৃষি টিভি রেখেছে পুরনো দর্শকদের প্রতি অনুরোধ বিষয়টি সু নজরে দেখবেন নতুন পুরাতন সকল দর্শক ভাইদের অনুরোধ দয়া করে ভিডিওটি লাইক দিবেন শেয়ার করবেন পরবর্তী দ্বিতীয় পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ